Пані Євгенію хочете щось додати, бачу. Будь Прошу. ласка. Так, справа в тому, що я веду молодіжний есперанто-клуб ЕК в Києві, і до нас декілька разів вже приходили молоді люди, які вивчили самотужки есперанто через інтернет, і в одному випадку це було два місяці, тобто людина війшла в інтернет зовсім чистенько, нічого не знаючи, через два місяці вона вільно володіла мовою. А в іншому випадку, ну це трошки так ексклюзив, можна сказати, я такого ще не зустрічала ні до не після того. За два тижні людина вивчила мову. Йому потрібно, це дуже талановитий хлопець, йому потрібно було вивчити якусь мову для того, щоб подорожувати Латинською Америкою. Він зрозумів, що іспанську він не вивчить так швидко. І португальську. А от Есперанто йому підкорилося. І за два тижні по, по гарячій путівці він вже відправився до Латинської Америки і спілкувався там зовсім вільно з аспірантистами багатьох країн. І ті хлопці, які їхали разом з ним, які, звичайно, теж мали ці два тижні, але нічому не навчилися, бо, ну, звичайно, ну, хто ж має таку наглість за два тижні щось намагатися вивчити. Але головне мотивація, бачите? Звичайно, звичайно. І вони були просто в шоці, наскільки, наскільки це працює. Бо ця людина отримала настільки багато задоволення і стільки друзів протягом цієї поїздки, що перевершити просто Показати щось схоже на це іншою мовою ну, просто неможливо, скільки б не намагалася людина це зробити іншою мовою. А от з аспіранту це було можливо. Два тижні. Зрозуміло. Все ж таки, наскільки розвинений рух, називаємо так, аспірантистів в Україні? Наскільки він є популярним в Україні, популяризованим? Ви знаєте, спорадично виникають есперанто-клуби і курси в різних місцях. Звичайно, скоріш за все, це будуть якісь великі міста, більш за все, звичайно, Київ відрізняється есперанською активністю. Хоча раніше було трошки по-іншому. Справа в тому, що есперанто – це така, таке хобі, яке може залучити до себе людей з будь-якої віддаленої, віддаленого селища. І до нас приходять листи з, з сел, де навіть немає інтернету, де людина не може по-іншому спілкуватися зі світом, але вивчаючи цю мову, вона відчуває себе причетною до всього, що відбувається в світі. У нас є дуже цікава брошурка священника Сєрешева, яка була написана на початку 20-го століття, де він розказує, яким чином він з провінційного священника став людиною, яка відчуває себе людиною світу. Тобто навіть тоді людина неважливо, де вона живе, Жила, але вона е, таким чином підключалася до життя всі, всього світу, відчувала себе е, частиною людства. Саме так відбувається і зараз. Е, я знаю, що зараз в Києві працює мінімум чотири е, групи е, по вивченню есперанто. І, звичайно, е, те, що у нас проводиться в цьому році молодіжний есперанто-конгрес, дуже сприяв тому, що молодь відчула особливий інтерес до, е, до цієї мови, до цього руху. Е, взагалі, якщо казати, скільки есперантистів в світі, я можу сказати, що десь 5-6 мільйонів людей, які вільно володіють цією мовою, спілкуються нею як своєю рідною. Звичайно, це надає їм можливості, можливості їхати в будь-яку країну і відчувати себе усюди, як у своїх родичів. Тим більше, що є така можливість зупинятися у есперантистів різних країн і гостювати у них деякий час відчуваючи себе прийнятими як рідні люди. І от е, такі можливості есперанто, звичайно, залучають до себе час від часу е, такими хвилями е, досить багато молодих людей. Звичайно, молодих, тому що молоді е, притаманні такі риси, як пошук чогось нового, цікавого, ну і, звичайно, потяг до, е, до подорожей. Певний такий авантюризм. Звичайно. Е, якщо казати про подорожі, то е, молодь, яка володіє есперанто, а ще й користується Стоїться автостопом, то для неї будь-яких кордонів просто не існує. Тому що, маючи тільки бажання відкрити для себе світ, маючи закордонний паспорт в кармані і декілька євро, можна об'їхати весь світ, просто, просто знаючи есперанто. І це буде дуже приємно, корисно і навіть безпечно. Михайло Яковлевич, ну, пані так. Євгенія вже відповіла на запитання, яке я хотіла поставити вам щодо популярності і поширеності мови есперанто у світі, навіть назвала цифру близько 5-6 мільйонів, але я хочу, щоб ви ще, так би мовити, розклали по поличках, щоб було зрозуміло те, що я дізналася перед ефіром, от ви голова комітету Всесвітнього конгресу молодих есперантистів і повноважний представник Всесвітньої есперанто асоціації у Києві. І проходить кож щороку, проходить не лише Всесвітній молодіжний конгрес, а й проходить ще одна подія, де засідають люди більш старшого віку 
підходять, де більш вони конкретно підходять, підходять до цієї, так мовити, не проблематики, а до цієї теми. От розкажіть, поясніть. Ну, вже ви сказали про те, що я є повноважним представником Всесвітньої Сперанто-Асоціації. Дійсно, є така асоціація, вона функціонує з 1905 року. І, що цікаво, що вона була, як це кажуть, прообразом для Ліги націй та ООН. Тому що це була перша така всесвітня організація, яка могла вирішити багато питань, пов'язаних з міжнародною діяльністю. І вона була прикладом для таких серйозних організацій. Дійсно, ну вони, ці конгреси вони парами ходять, тому що за правилами Всесвітній конгрес і Всесвітній молодіжний конгрес повинні відбуватися на тому самому континенті. Наприклад, минулого року це такі, такі конгреси відбулись на Кубі. Цього року у нас молодіжний, а в Копенгагені всесвітній, а наступного року у В'єтнамі буде всесвітній і у Кореї молодіжний. Тобто вони так парами і ходять, один за одним. Наш конгрес закінчується 21 липня, а Всесвітній конгрес починається 23-го. Тобто ми даємо два дні, тому що молодь дуже часто перетікає у цей, у цей другий конгрес, вже така інерція відбувається. От, власне, які завдання стоять перед Всесвітнім конгресом, які там теми піднімаються? О, зокрема, на 67-му Всесвітньому молодіжному конгресі досить така серйозна тема з'явлена, ми ще про це поговоримо. От, а на Всесвітньому конгресі які теми, які завдання, як правило, потім все ж таки, які підсумки проведень Всесвітнього конгресу? Ну, з приводу підсумків, угу. дуже часто ці конгреси лишають після себе якісь маніфести, Ось у 96-му році був дуже важливий маніфест, коли Всесвітній конгрес відбувся у Празі. Мені пощастило брати участь саме у цьому конгресі. Дуже серйозний, ну, про нього треба окрему передачу про цей маніфест. Крім того, Всесвітні конгреси, вони трошки більш серйозні. Там зустрічається, наприклад, є така віртуальна академія мови есперанто. Ну і ці академіки, вони під час Всесвітнього конгресу мають своє засідання, обговорюють якісь мовні питання. Там зустрічаються по різних... Справа в тому, що есперантисти, вони за своїми фахами, за своїми уподобаннями створюють якісь асоціації. Наприклад, асоціація людей любителів котів, асоціація математиків, асоціація юристів. Асоціація... І ось на цих конгресах це дуже слушний привід для того, щоб вони зустрілися і обговорили не тільки листуванням. Ну, нинішній розвиток комунікаційної техніки дає можливість обговорити, наприклад, у скайпі, ну, і там можна сказати, таку конференцію, зібрати, і теж можна обговорювати, але все ж таки на конгресах це відбувається візаві, очі проти очей. І там, там більш серйозні. Тобто Всесвітній молодіжний конгрес це більш розважальна така молодіжна Молодіжний захід. Молодіжний захід. Будемо про це так. говорити. Михайло Якович, скажіть, будь ласка, можливо, це буде трошки провокаційне запитання, а можливо, ні. Все ж таки, серед есперантистів є відомі політичні діячі, громадські діячі, такі імена, які б зараз прозвучали в ефірі, і всі сказали, ах. Ну, на жаль, не всі наші слухачі знають тих людей, які дійсно, наприклад, в Європейському Союзі є есперантистка з Польщі, Малгажата Ганзлік, вона представляє польську партію, я не пам'ятаю, як вона точно називається, але вона проводить дуже важливу і дуже активну роботу з популяризації есперанто. Є такий бельгійський журналіст Жермен Пірло, який у 2000 році зробив дуже цікавий експеримент. Він опросив усіх європарламентарів з приводу, чи були б вони згодні, щоб есперанто стало мовою, може, однієї з мов, для початку європейської спільноти. Він не просто спитав йому, він кожному давав таку анкетку, у якій цей парламентар підписався, що він дає дозвіл на те, щоб використовувати його вислівлювання. І що цікаво, що 21% європарламентарів дали позитивну таку відповідь. 
Що таке знаю? Ну, е, якщо взяти ще з відомих есперантистів, ну, зараз, мабуть, найбільш відомий – це американський письменник-фантаст Гаррі Гаррісон. Як, якщо хтось читав його твори, майже у всіх творах є е, згадування про есперанто, а в деяких, навіть наприкінці книжечки, є навіть адреса Америка... Ліги есперантистів Північної Америки. І дуже цікаво, що хтось з наших, ну, це вже багато років тому, з радянських, хтось з читачів прочитав це, ну, а наші перекладачі, вони сумлінно перевели все, і також це оголошення про Американську есперанту асоціацію. І оцей, ця людина з Радянського Союзу написала в Сполучені Штати, я хочу яким чином познайомити з есперанто, і з Америки вони прислали адрес російської есперанту асоціації. Ну, тоді було радянське есперанто. Тобто, навіть такі цікавинки. Ну, з есперантистів, або які дуже підтримували есперанто, це були такі відомі діячі, як Циолковський, Ромен Ролан, Лев Миколаївич Толстой, Олексій Максимович Горький. Вони були дуже розумними людьми, і вони розуміли, що це таке. Дуже цікаво, що Лев Толстой зробив вимогу до свого секретаря Віктор Лебрун, Француз був у нього секретар. Він заставив його вивчити есперанто. І, до речі, він помер зовсім недавно у віці 99 років, Віктор Люброн. І він написав книжку, в якої він описує своє життя з Толстим. І так воно і називається Лев Толстой. Ну, крім того, ще дуже відомі були есперантисти. Це Володимир Галактіонович Короленко. Це був Рудольф Дізель. Він дуже цікаву фразу сказав, що я оцінюю есперанто з точки зору інженера. Есперанто дозволяє економити сили, енергію і час. Тобто така мова потрібна.